。你今天干什么去了？听我爸的话，去见了张会长的女儿。你见了张家小姐，什么感觉啊？她很美，真的是越来越漂亮了。你你什么意思？我说她真的很不错。你怎么变成这样了？我怎么了？我跟你说的是真心话。难道你忘了？有人敲门。爸。音乐开这么大声干什么？把音乐关了吧。今天和郑家女孩见面了，感觉怎么样啊？真是你大十八变，她跟我小时候比，真的是另外一个人了。这么说，你对慧珠很满意了？她跟其他女孩不一样，很安静，有礼貌。我们在一起，感觉很好。那就好。您打算什么时候让我们结婚？你觉得什么时候合适？我是说，我和慧珠的感觉很好，都听您的安排。嗯。英雄难过美人关，男人嘛。说到底了，都一样。说实话，郑小姐的确很漂亮，少爷跟她在一起，是天造地设的一对。日军已经迫不及待的问我什么时候结婚了，看来那个中国姑娘在少爷心里边的位置，并不那么牢固啊。不会是照片起的作用吧？我看他是见了慧珠小姐以后动心了。他们见面没什么意外吧？没有，他们只是在院子里转了几圈，都在我的视线之内，不会有问题的。看来日军是真情流露了。嗯、我看也是，少爷对惠珠姑娘真的有感觉，还是要小心。他转变的这么快，不能放松警惕。要知道他们结婚。我们才可以安下心来。是。再放大点，我看看。你看不到他的脸，这个人很明显是一个二胡的。你得罪了谁吧？我没得罪谁呀、啊。看体型，这应该是个女的。说你把赵平凡提拔为自己的助理，是不是想
，错了，奶奶，就你聪明。哦，哎呦，没水了，来，安娜，帮我接个水。我去烧，我来吧。嗯，啊，行。那要是能找到赵平凡这样的好人，这一辈子呀，肯定会挺幸福的。嗯，至少不会欺负他。是，反正比那外国人强。去开车慢点啊！好，我走了。嗯，拜拜。拜。嗯、你怎么了？没怎么呀。什么没怎么？有点累了。这一辈子呀，肯定会挺幸福的。嫌热啊？怎么不欢迎啊？那你可别嫌我睡觉打呼噜啊！没事儿，你就等我先睡了，你再睡呗。嘿，想得美！说吧，今天怎么了？没怎么呀。你就别骗我了，下午喝茶的时候还有说有笑的，到了吃饭的时候就变成闷葫芦了。说吧，怎么了？是谁招惹你了？赵平凡去给你妈当秘书，这事儿是你帮忙的吗？嘿，什么意思呀？今天我听到你妈跟你小姨说你跟赵平凡的事儿。啊，我可不是偷听的。哎。他们说什么了？是不是商量着要招赵平凡当女婿啊？你知道这事儿啊？我不知道啊，但是我用脚猜我都猜得出来。你就因为这事儿不开心了